皆さんこんばんは、つつみやみよでございます。感染症ラジオ第二回目、今回はゼンメルワイスについて解説していきます。さて、今回の動画のタイトルにもなっている、手を洗えおじさんことゼンメルワイス。フルネームをゼンメルワイスイグナーツと言います。彼は千八百十八年生まれのハンガリーの医者です。ゼンメルワイスは当時、赤ちゃんを産む。酸化の病棟に勤めていましたで19世紀の当時はですね赤ちゃんを産んだお母さんが赤ちゃんを産んでから10日以内に熱を出してで亡くなってしまうっていう、まあ、これ今でもあるんですけど三熟熱っっていう感染症にかかることが非常に多かったんですねまだこう細菌っていう概念が存在していなかったんで三熟熱の原因が感染症だったということも分かっていなかったんですね。ゼンメルワイスが勤めていた病院は酸化が2つありました。第1酸化と第2酸化。で、ゼンメルワイスは第1酸化の方を務めていたんです。ところがですね、第1酸化の酸熟熱による死亡率っていうのは 10% 以上。うん、10人に1人の妊婦さんが亡くなってしまうっていう状態だったのに対して、第2酸化の方は、えー、酸熟熱による死亡が 4% 以下だったんですよ。これ大きな差ですよね。2倍以上の差がついてますから。当然、妊婦さんは、第一参加にだけは入れないでくれ。頼むから第二参加で。もう第二参加で産めないんだったら、もうよそで産みます。そういうふうに病院に訴えるくらい、第一参加っていうのがもうやばいっていうのが知れ渡っていたんですね。このままじゃいかんでしょうっていうことで立ち上がったのがゼンメルワイスです。まず、第一参加と第二参加のありとあらゆる違いを比較しました何が違うんだろう人の数がまず違うのかなでもそれを比べると第二参加の方が人が多いんですようんで気候環境まあその設置されている場所なんかの違いなのかなと思って比べたんですけどあまり決定的な違いっていうのが見つからなかったんですねでなんでだろうなんでだろうっていうことを考えていたら勤めている人の種類が違うっていうことに気づいたんです。どういうことかと言いますと、えー、第二参加は参加の専門の医者だけが勤めていました。一方で、第一参加っていうのは、医学生の研修も担っていたんで、結構医学生が出入りしていたんですね。さらにここで、ゼンメルワイスが謎を解き明かす鍵となる情報が耳に飛び込んできます。ゼンメルワイスの友達が、三熟熱で亡くなった女性の遺体を解剖していたんですその時うっかりメスで手を切ってしまって「あいてていてて」なんて言ってたらしばらくしてから三熟熱とよく似たような症状がこの友達に現れたんですねゼンメルワイスはここでひらめきましたピキーンってもしかして三熟熱の原因って遺体の中にあるんじゃないかよしじゃあこの三熟熱の原因物質を遺体粒子と名付けるって言ったんです実際19世紀の病院では遺体を解剖したその手その服のままで妊婦さんの出産に立ち会ったりとか他の病気の患者さんを手術したその手で妊婦さんに触れるとかまあそりゃ感染症起こるよなっていうことが横行していたんです。もうなんなんら白衣は汚れていれば汚れているほどかっこいいたくさんの手術を経験してきたっていう実績が白衣にも現れるっていうなんか野球のグローブみたいなそういう考えも実際あったんですよね死体粒子の存在を疑ったゼンメルワイスはこの酸化病棟に一石を投じます手を洗いなさい服を着替えなさいてな感じで手洗いの重要性を声高らかに訴えたんですよ実際に手洗いをやってみるともともと 10% 以上だった三熟熱による死亡率が 8%6%3% とどんどんどんどん,どん少なくなっていってついに翌年には死亡者 0% になったんですねこれはもう手洗いの重要性日を見るより明らかじゃないですかゼンメルワイスは嬉しくなって論文書いたんですよ手洗い大切です手洗いによってたくさんの妊婦さんが救われましたってすっごく偉大な発見なんですけど当時の医学界では受け入れられなかったんですよねしたいんしなんですかそれ手洗いで人が救えたら苦労しませんねプープープープーっつって
医学界から怒られたり本当にゼムラースかわいそうですよね実際感染症とか細菌とかっていう概念がまだ存在していなかった時代なんですだからゼンメルワイスの発見っていうのは実はちょっと早かったっていうことなんですよねあまりにも周りから受け入れられずバカにされ続けたゼンメルワイスはもう病んでしまいます会う人会う人に「手洗いは大事なんです聞いてください信じてください」って訴えるようになっちゃったんですねそんなゼンメルワイスの様子を見た周りの人たちはもう本気で心配しましたいやこいついよいよ気がおかしくなったんじゃないかゼンメルワイス、えー、妻がいたんですけど妻にも「はあもうダメ<笑>とうとうこの人はおかしくなっちゃったんだわ」って言ってあのー、神経衰弱っていうことで精神科に入れられちゃうんですねゼンメルワイスで当時19世紀の精神科病棟なんていうのはすごい劣悪な環境なわけです患者が職員から暴行を受けるなんてもう日常茶飯事の風景そんな場所ですゼンメルワイスも結構激しく虐待をされてしまいますでその虐待によってできた傷から細菌が入ってゼンメルワイスは47歳っていう若さで感染症で亡くなってしまいました自分自身が戦っていた細菌感染症によって亡くなってしまったっていうのは何とも皮肉な話ですよねゼンメルワイスが亡くなって数年後パスツールっていう人が細菌の存在を証明しましたこれによってゼンメルワイスの発見手洗いの重要性っていうのが実は本当だったっていうのが明らかになったんですねゼンメルワイスは生前とっても辛い人生を送って死後になってようやく功績が認められたそういう偉人ですエンディングのお時間でございますお知らせです普段このチャンネルでは感染症についての解説動画を配信していますまたツイッターでは感染キャラ図鑑と題して感染症の擬人化キャラクターをオリジナルで投稿しています楽しく感染症を勉強したい方はぜひ概要欄からフォローしてみてくださいさて前回のジョンハンターに続いて2人目の偉人ゼンメルワイスを紹介してきましたいやーなんか僕初めてねゼンメルワイスっていう名前を聞いた時にはなんかエーデルワイスみたいな名前だなって思ってそこから興味を持ってちょっといろいろ調べてみたんですけどまあ今の日本ではね手洗いなんて当たり前になってありがたみを忘れてしまいがちですけれども風邪の予防とかあと感染の制御の大原則は手洗いうがいですからなんかアフリカの一部の地域ではまだやはり手洗いが習慣になっていない場所があるらしくてでそこで手洗いを普及させる活動っていうのをやっている方もいるみたいですねさあ皆さんは今日一日の間に何回手を洗ったでしょうか<笑>洗っていない人がいたらすぐ洗ってきてくださいそれでは今回はこの辺で終わっていこうと思いますまた不定期で配信していきますのでよろしくお願いしますではでは